natin ang lahat ni Mang Kitayo para sa um, nationalistic song at susundan po ng isang maisling panalangin. Okay. Ipo muna tayong lahat. Pandemic, 
by providing us with the learning skills and other gadgets that only for our learners but also for our teachers. Talagpapanagan natin si Taylor. Ayan. And this time, maganda ang regalo niya sa ating tatlong science laboratories and we are very grateful for that and that is a very notable legacy that you will give to us sir, that we will be grateful forever. So let's assure that uh, we will take care of those uh, gifts no, for us and uh, it will be put to good use for the development of our learners. So thank you so much sir and uh, mabuhay po kayo. Thank you. So isang po isang malakas na palagbakan po nga sa ating ina ng paaralan, si Gina Elena C. Reyes. Kaya hindi na po ako magpapatumpig-tumpig pa upang mas painitin at, at formal na iyan. So kung ano po ang turnover sa araw na ito, let us all welcome our one and only, your man, Francisco Espo Moreno Dumagoso. Thank you very much, sir. Uh, sa ating uh, minamahal na principal, uh, Elena Reyes, at sa mga guro at kawali ng Justice Seven Santos High School, at ang ating minamahal, Manila Grade and Dixelier, after 451 years of its existence, Kapag halal tayo ng kapo na unahan, babae, mayor, ng lungsor ng Manila, hari, lakuna, kamas. It only proves in our vision making. Everyone feels that in Manila, walang Manila, walang middle class, walang mayama, walang bakla, Walang tomboy, walang babae, walang galat. Lahat may pantay-pantay na oportunidad sa lungsod ng Manila. And that you created. That Manila is really the window of opportunity for every Filipino. Here in Manila, sa Manila, may pag-asa. Kaya proud na proud ako sa inyo, mga batang Manila, sapagkat hindi alintana sa inyo ang kasarihan, katayuan ng tao na makapamili ng mamumuno sa ating mundo. So it's based on quality, leadership ability, and capability. I am proud to each and every one of you. Our beloved Mayor Elect Hani Laguna, the mayor of the city of Manila, taking the lead for the next decade in our city. And of course, alam ko maraming kayo sa liranin sa buhay, nakakaraming pa, pero sigurado ako pag nakita niyo itong ating Vice Mayor Elect, tumiti pa lang ulam na. <laughs> Ang ating minamahal na Vice Mayor Elect, Vice Mayor Yul Servo. Sa ating Superintendent, Dr. Magdalena Lee, sa ating Chairman of Committee on Education, Councilor Christian Sabante, at sa inyo lahat ng hindi dito, ipagpaumani ninyo, hindi ko lang kung gano'n na kayo patagal naghihintay. This is our third set. Still have one more to go for today. To showcase such facility in public education system. Apat, sa bawat apat, tatlo. Maayos at hindi ko mas excited yung mga science teacher. Dahil paggagawa na kayo ng, na, na, ng tawag dyan, na plan, lesson plan, hindi nyo na kailangan ng mag-drawing sa kartulina. 
ng body of plants or hindi nyo na kailangan i-drawing sa estudyante yung ano yung tura ng class at anong purpose ito because when we were studying we went to Tondo High School and then Torres, Tondo High and then Santos ako po ay estudyante ng dati din yung principal ay sa kapila ba si Mr. Alejandro? para hindi ko rin o retired nga si Mr. Alejandro Ito'y siya ko yun na hindi mo naging municipal sa ito. So, ngayong araw na ito, makasatakyan ninyo on how it should be. Hindi yung pwede na. Should be dapat lang. Mabuti lang. Kasi ako, naniniwala ko sa visa ng mga pampublikong guro. Tagaling ninyo. Sabihin ninyo, nakikilisin kayo, make shift ang mga gamit ninyo. But you did it. What more you can do with such equipment and facility. Bagong teknolohi na magiging bahagi sa pag-aaral ng mga batang ninyo. As I have been also on telling or telling also yung ating mga kabataan, sabi ko sa kanina, kung ano nagtitikman ng mga anak ko na pasilidad sa privadong eskwelahan, siyang dapat na matikman ng mga batang may nila sa pangpubliko para lang. Kaya maraming salamat sa pagpunta ninyo ngayong araw na ito. At excited din ako sa mga mag-aaral. At least, pagpunta na tayo sa normalization. But mind you, pagbigat ng ng kaunti, but we must not fear. Not only the way, at least modest assessment, we are winning in our battle against this dreadful disease. We survive, as like what uh, Mama Reyes said a while ago, Naitawig natin ang pag-aaral ng bata sa loob ng pandemya. And in fact, you as Manila teacher, Manila teacher, you should be proud. Because at the time, at the height of chaos and uncertainty, Manila adapted immediately, as soon as possible. In fact, just for the record, uh, even Dr. Lin said during the speech of Secretary uh, Briones, ang Maynila ang nanguna at naging pamantayan ng blended distance learning during the height of the pandemic. At yan ay bagay ng pagpapasalamat ko rin sa inyo mga guro uh, sapagkat uh, alam ko mahirap magturo uh, sa loob ng computer but you did it nakarama ka. Kaya ngayon pagbabalik ng mga magara please, hindi yung day hindi yung day Pakikita nila sa bago ang public education system. And in fact, across the river, across the street, on the other side, you'll see one of four ten-story fully air-conditioned public school. All necessary facilities para sa mga batang may nila. Ang Rosauro, Almario, elementary. So, ang, ang Manila side, ang Magsaysay at Albert, malapit ng matapos. Kaya, natutuwa ko na lahat ng pangarap ng para sa inyo ay unti-unti natutupan. Because you deserve better things from your government. Better things. And you must you must demand from your doctor. Dito sa kanan ninyo, makikita ninyo, yung mga spotter sa Valderrama, unti-unti na rin nilang ang maayos, pino, disente, pamumuhay. Kapit-bahay nyo na yung minor dominium one. From Squatter 
Now we have two bedrooms, we work here, we are in the squatter, we pass up the elevator, that's a big one, 14 floor feet. Yes, I'm happy for them. I'm really happy. Mahira Pagini Squatter. Ng araw, ito lang kung gano'n na ba yung katagal dito sa Maynila, especially in this area. Ng araw, yung parola, parola kung paong lang yan. Diyan ang ulat ang mata ko. Walang area A, walang area B, area C, gate 1, gate 2. Isa lang, parola kung paong. Bubog at pusot ng San Miguel. Diyan nakatirik ang bahay. Mahirap maging squatter. Napakahirap. Kaya natapos na ang condominium 1, natapos na ang condominium 2, ang Vinod Dominium 1, ang Basek Community. Now, as we speak, tinatapos ka rin ang San Lazaro Residence. at sa mga San Sebastian residents. Now, I have good news for you, civil servant. Our policy ay unti-unti na to serve. While we address yung ating mga kababayan na alam sa rin yung bahay, we are making also available this building, housing, or what we call in ng teacher na katulad ninyo na naglilingkod sa pangpubliko para lang. So, tisi ninyo ang inyong mga estudyante. Alam ko kami mga medyo makulit kami sa para lang. But, the old patient, malay ninyo, malay ninyo. Sa naman, meron din kayo sa estudyante ninyo na maging mayor ng Sud ng Maynila. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Let me take this opportunity also to thank each and every one of you for giving me a chance at a very young age to be the mayor of Manila. And I hope hindi ko pa yung napahiyak. I hope yung sampung taon na development na pinangako ko Pinangako ni Hagi na siyang aming nagawa sa loob lamang ng tatlong taon. And, dinishare ko sa inyo yan kasi ayoko someday, somehow, please, hindi nila ako magsisip. Wala na kayong singili sa akin. Na lahat ng binitawang kong salita na isang lang ng tao at natubos ng tao sa panahon ng panunungkulan natin. Kaya ako na may panatan na kayo ipakumunuhan ng isang magaling at bahagi ng lahat ng nakita ninyo sa Maynila. Bahagi na siya ng lahat ng naramdaman ng tao sa Maynila. Social services. So, and I will say MBN. I'm a believer of MBN. Minimum basic needs. Housing, education, jobs, and yung pangapa, healthcare. Kung sakali, huwag naman naubin ang Diyos, mga ngailangan kayo na kayo mga hospital. Kayo magpunta sa mga private hospital. Sa June 24, the day after tomorrow, we will inaugurate 10-story ng Maynila. Yan ay para sa inyo. From all the diagnostic equipment, top cloud, ultrasound board, CR, MRI, two types of X-ray, mobile and stationary, CT scan and MRI. At mamimili kayo ng view. Kung gusto ninyo, Manila Sub View or Manila Bay View. 
with a fully automated hospital bed. Because I want you to have the best. Because you deserve the best. Atyan ay pera ninyo. Pera ng mga taxpayers ng Lungsod ng Maynila. And we will continue to put it in good use and efficiency para sa bawat batang Maynila. So, kaya what the man, but when you come home tonight or today, tell your family that someday when the Hospital ng Maynila is operational, and I hope by this year, to tell your family, wag mo kong galing sa private hospital, wag mo kubusin yung natin po natin saving. Bring me to Hospital ng Maynila. We have good doctors, experience, the best, battle-tested medical frontline. They give them proper space, a good working environment, and proper needed diagnostic world-class equipment. I think the high probability, or giving you the high probability to be cured sa Barco Hospital ng Manila. So sa inyo po muli, maraming salamat. I don't pagpasensya niyo na kami kung kayo nagintay na matagal. Ang nabalang kami talaga. But uh, I'm grateful to you. Maraming salamat sa pagkakataon binigay niyo sa akin. Pag-iingat kayo. Mahal na mahal ko kayo. I love you. Let's go for to our newly built modern neighborhood. 